നമസ്കാരം ഹൈ റേഞ്ച് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതമാധ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഡി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് ലേഡീസ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് വെഡിങ് സെന്റർ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ റോഷി അഗസ്റ്റിനാണ് വിപ്പ് എന്ന സ്പീക്കറുടെ നിലപാട് തള്ളി പി ജെ ജോസഫ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് ജില്ലയിൽ പുതുതായി മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ചിയാർ കോടാലിപ്പാറയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടുക്കി പദ്ധതി പ്രതിശത്തെ മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയിൽ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വഞ്ചിത കർഷക സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ അയ്യപ്പൊങ്കോവിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പഞ്ചദിന നിൽപ്പ് സമരം നടത്തും വാർത്തകൾ വിശദമായി റോഷി അഗസ്റ്റിനാണ് വിപ്പ് എന്ന സ്പീക്കറുടെ നിലപാട് തള്ളി പി ജെ ജോസഫ് കെ എം മാണിയുടെ മരണശേഷം മോൻസ് ജോസഫ് ആണ് വിപ്പ് എന്ന സ്പീക്കറെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിനനുസരിച്ച് സഭയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ സ്പീക്കർ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ് ആദ്യം ലഭിച്ച പരാതിയിൽ സ്പീക്കർ നടപടി എടുത്തുവെന്നേയുള്ളൂ തങ്ങളുടെ പരാതിയും ഉടൻ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് പല കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കും ജംഗ്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സ്റ്റേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും സ്പീക്കറെ ചെയ്തതിന്റെ ആകാവധി ഞാൻ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്പീക്കർക്ക് മുന്നിൽ നൽകാൻ പോകുന്ന വിശദീകരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് മാത്രമേ സ്പീക്കർക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ആണ് ഔദ്യോഗികം അതനുസരിച്ച് സ്പീക്കർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വ്യത്യാസം തള്ളും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്ത് യു ഡി എഫ് വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ച റോഷി അഗസ്റ്റിന് എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ ആയി തുടരുവാൻ ധാർമ്മിക അവകാശമില്ലെന്നും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് മാറിയതോടെ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ ഫലമാണ് ഇടുക്കിയിൽ റോഷി വിജയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി റോഷിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും കേരള കോൺഗ്രസിനൊപ്പമായിരുന്നു ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടുക്കിയിലെ സീറ്റ് യു ഡി എഫിന്റെ വരദാനമാണ് അതിനാൽ തന്നെ റോഷി രാജിവെക്കണം ഈ അസംബ്ലി മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജില്ലയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു നിയോജമണ്ഡലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ വരദാനമാണ് ഇടുക്കിയിലെ അസംബ്ലി എം എൽ എസ് ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രവേശിക്ക് എം എൽ എ ആയിട്ട് തുടരാൻ ധാർമ്മികമായ ആവശ്യമില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം ചേർന്ന് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ നിമിഷം പ്രവേശിക്ക് ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എം എൽ എസ് ആൻ രാജിവെച്ചു പോകാം ഒരു നിമിഷം പോലും എം എൽ എ ആയിട്ട് തുടരാൻ പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശമില്ല റോഷിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും നടത്തും അതേസമയം മുന്നണി ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം വ്യാപകമായ ഹൃദയബന്ധമാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളതെന്നും മുഴുവൻ ഇടുക്കിക്കാരും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കട്ടപ്പന നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേർക്കാണെന്ന വൈറസ് ബാധയേറ്റത് കൂടാതെ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ പുതുതായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേ
ഉടുമ്പൻചോലി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കും കട്ടപ്പന വെള്ളിയാങ്കുടിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കുൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേർക്കും അറക്കുളത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും മൂന്നാറിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും തൊടുപുഴയിൽ പത്ത് പേർക്കും പുറപ്പുഴയിൽ ഒൻപത് പേർക്കും വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ എട്ട് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു ജില്ലയിൽ നിന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അൻപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ പാലക്കാട് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നൂറ്റി പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരത്തി എട്ട് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി എട്ട് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് എട്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഇതോടെ ആകെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ചിയാർ കോടാലിപ്പാറയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെയും മറ്റ് ഇരുപത് പദ്ധതികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈൻ മുഖേന നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള സർക്കാർ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കായി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെയും സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണത്തിന്റെയും ഇരുപത് പദ്ധതികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന നിർവഹിച്ചു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക അവികസന ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി പുകഴേന്തി ഐ എഫ് എസ് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി ആർ ശശി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാഞ്ചിയാർ രാജൻ കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലജ വിനോദ സുഷമ ശശി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയിൽ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വഞ്ചിത കർഷക സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയ്യപ്പൻകോവിലാണ് സമരത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത് ആദ്യഘട്ടമായി ഈ മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ അയ്യപ്പൻകോവിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പഞ്ചദിന നിൽപ്പു സമരം നടത്തും അയ്യപ്പൻകോവിൽ കാഞ്ചിയാർ മേഖലകളിൽ പത്ത് ചെയിൻ സമരസമിതി രൂപീകരിച്ച് ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഏഴ് ചെയിനിൽ വരെ പട്ടയം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം സമരസമിതി നേതാക്കൾ മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയെ അവഗണിക്കുകയും പട്ടയം നൽകാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സർവേയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു പണം നൽകി വഞ്ചിതരായ കർഷകർ ചേർന്ന വഞ്ചിത സമരസമിതി രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ആദ്യഘട്ട സമരമായി ഈ മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ അയ്യപ്പൻകോവിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പഞ്ചദിന നിൽപ്പു സമരം നടത്തും സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മാട്ടുകട്ടയിൽ സമരസമിതിയുടെ നയവിശദീകരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കാച്ചമെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പട്ടയത്തിൽ ഒരു അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം പട്ടയം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുതറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുതറ അങ്ങ് കാക്കത്തോട് പ്രദേശം മുതൽ ഉപ്പുതറ ടൗണിലുള്ള പാലത്തിൻ്റെ മുകൾവശം വരെയുള്ള പ്രദേശവും ഈ ഡാമിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവിടെ എല്ലാം പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൗണിലെല്ലാം പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യപ്പൻകോൽ ഇതുപോലെ ഇതേ അവസ്ഥയിലുള്ള അയ്യപ്പൻകോൽ പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടയം അനുവദിക്കാത്തത് ഒരു വിവേചനം തന്നെയാണ് പട്ടയം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം തട്ടിയവർക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ
ഈ തുക കൊണ്ട് മാത്രം ട്രെഞ്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മറുവശത്തുകൂടി വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ട്രെഞ്ച് നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ കാട്ടാനയുടെ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം കൃഷി പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഫോറസ്റ്റുകാർ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചു വിട്ടു അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർ ഓടിക്കുക ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ വെട്ടും അവർ കുറച്ച് ഭാഗം കുഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കല്ലായിരിക്കും ഒരടിയോ രണ്ടടിയോ താഴുമ്പോൾ കല്ലായിരിക്കും ഉടനെ ജെ സി ബി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കല്ലുള്ള ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മണ്ണുള്ളവിടെ മാന്തി പോകും അപ്പോൾ ഈ കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലും പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി മണ്ണുണ്ട് ഇത് ട്രെഞ്ച് തീർക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പറയുന്ന തൊണ്ടിയാർ റേഞ്ചിൻ്റെ വനത്തിൻ്റെ അതിരുള്ള ഭാഗം ട്രെഞ്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച് തീർത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ആനശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആൾക്കാർ കൂടി ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരും ഉടനെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷമോ മൂന്ന് ലക്ഷമോ അനുവദിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പം സോളാർ ഫെൻസ് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് വക ഇരുത്തി ചെയ്തതാണ് അതെല്ലാം വനത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടെ കാട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അത് ആന അത് ഒന്ന് തള്ളിക്ക് അതും കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം തീർക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇത് തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ആനശല്യം എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാകത്തുള്ളൂ അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട കർഷകരുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് വന്യമൃഗശല്യത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന കർഷക കോൺഗ്രസ് പീരുമേട മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മജു കാരിമുട്ടത്തിൽ അറിയിച്ചു വനംവകുപ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ദൂർത്തടിക്കുമ്പോഴും കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കുവാൻ വനംവകുപ്പ് യാതൊരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ നടപടികളാണ് വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സമര പരിപാടികളും കർഷക കോൺഗ്രസ് ആരംഭിക്കും സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു നെടുങ്കണ്ടം താന്നിമൂട വടക്കേ ചുഴിയാങ്കൽ ബിനീഷ് കുമാറാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതരയോടെ നെടുങ്കണ്ടം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ബിനീഷ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഉടുമുചുല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മരിച്ച ബിനീഷ് മഴ ശക്തമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല മേഖലകളിലും കുടിവെള്ളം ഇപ്പോഴും കിട്ടാത്തത് നാം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് ഇടുക്കി എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപ്പുതറ ഒൻപത് ഏക്കറിൽ വെച്ചാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നടന്നത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു നടത്തിയ ചടങ്ങ് ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോഴും കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് നാം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജലജീവൻ മിഷനിൽ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായ നിലയിലുള്ള പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യനിർവഹണവുമായി കടന്നപ്പോൾ വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓരോ വില്ലേജുകളിലും അവരവരുടേതായ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതി സമ്പൂർണ്ണമാക്കാൻ ഉള്ള ഇടപെടൽ യോഗത്തിൽ പീരുമേട് എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജുമോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപ്പുതര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സൂപ്രണ്ട് കെ കെ അനിൽകുമാർ കോൺഗ്രസ് ഉപ്പുതറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി നിക്സൺ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രമീള രാഘവൻ ഉഷ നന്ദിനി തങ്കച്ചൻ മറ്റ് ജല അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കീടബാധയും വിലക്കുറവും പയർ കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു ചാഴിയുടെയും വെള്ളിച്ചയുടെയും ശല്യത്തിയാൽ പയർ കൃഷി നശിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് മികച്ച വില ലഭിക്കാത്തതും കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പയർ പാവൽ കർഷകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി അതിരാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തുടർന്നുള്
കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഉൽപാദനത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പയറിന്റെ വില കുറഞ്ഞതും കർഷകർക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ പയറിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് കർഷകന് ലഭിക്കുന്ന വില മാർക്കറ്റിൽ മികച്ച വിലയുണ്ടെങ്കിലും കർഷകന് ഇതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല വളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും വിലവർദ്ധനവും കർഷകർക്ക് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൃഷി മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടമാണ് വിലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലും ഉൽപാദനം നമുക്ക് നാലെന്ന് പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല നൂറ് കിലോ പയർ കിട്ട് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് പത്ത് കിലോ പോലും നമുക്കിപ്പം കിട്ടുന്നില്ല പയർ കരിവെള്ളിയും കയറി ഹൈറേഞ്ചിലെ മിക്ക കർഷകരും ലോൺ എടുത്തും വട്ടിപ്പരിശയ്ക്ക് കടം വാങ്ങിയുമാണ് കൃഷി നടത്തി വരുന്നത് ഒരേക്കർ പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അൻപതിനായിരത്തിലധികം രൂപ ചിലവ് വരും ഇപ്പോഴത്തെ വിലയ്ക്ക് കൃഷി നഷ്ടമാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കൃഷി ലാഭകരമാകൂ ഭാരിച്ച പണിക്കൂലിയും തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാത്തതും ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മുൻപൊക്കെ കൃഷിഭവന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യാതൊരു ആനുകൂല്യവും കർഷകന് ലഭിക്കുന്നില്ല വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബസ്സിനുള്ളിൽ താമസ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് എ സി ബസ്സുകൾ മൂന്നാറിലാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ താമസിക്കാം ഒരേ സമയം പതിനാറ് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന എ സി ബസ്സുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കിടക്കയും മൊബൈൽ ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഉൾപ്പെടെ ട്രെയിനുകളിലെ സ്ലീപ്പർ കോച്ച് മാതൃകയിലാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ബസ്സിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാർ ഡിപ്പോയിലാണ് ആദ്യ രണ്ട് എ ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബസ്സിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഡിപ്പോയിലെ ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കാം കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകരന്റേതാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ ബസ്സിൽ താമസ സൗകര്യം നൽകാമെന്ന ആശയം മൂന്നാറിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല തുറന്നാലുടൻ ബസ് താമസത്തിനായി നൽകുമെന്ന് ഡിപ്പോ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻചാർജ് സേവി ജോർജ് പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു പുതിയ സ്കീമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് സർവീസ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മാത്രം ഈ വ്യവസായം പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത എം ഡി പവന്യായ ശ്രീ ബിജു പ്രഭാർ ഐ എസിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് ടിക്കറ്റേതര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ സ്റ്റേ ഓൺ ബസ് അപ്പം മൂന്നാർ പോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരുന്ന നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഡോർമിറ്ററി പോലെ ബസ്സിനകത്ത് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുക അതോടുകൂടി അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി വരുമാനം ടിക്കറ്റേതര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഇരുവർക്കകളും തകരാറിലായ യുവതി സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു കട്ടപ്പന അമ്പലക്കവല വീറ്റിപ്പടി മംഗലത്ത് അമ്പിളിയാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി മാർഗമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എട്ടു വർഷം മുമ്പാണ് അമ്പിളിയുടെ ഒരു വൃക്ക തകരാറിലായത് എന്നാൽ രോഗവിവരം ഇവർ അറിയുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടാമത്തെ വൃക്കയും തകരാറിലായി ഇതോടെ അമ്പിളിയെയും മകളെയും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് അമ്പലക്കവരിയിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം അമ്പിളി താമസം ആരംഭിച്ചു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം ഒരു മാസം ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രം മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവാകും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അമ്മ മാത്രമേ പണിക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് വൃത്തം മാറ്റി വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ പാലാ ഹോസ്പിറ്റലാണ് മരുന്നിന് പോകുന്നത് വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ല ചാച്ചയാണെ പ്രായം ചെന്നാൽ ചാച്ചയ്ക്ക് പണിക്കൊന്നും പോകത്തില്ല അമ്മയുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവാകും ആകെയുള്ള അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും ബാങ്കിൽ പണയത്തിലാണ് അമ്പിളിയുടെ അമ്മ കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം പുലർത്തുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ ഒക്കെ മിച്ചമാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ വരും ഇൻജക്ഷൻ മരുന്ന് കൂട്ടി രണ്ടായിരം മിച്ചമൊക്കെ വരും അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വാങ്ങിക്കും പോകുള്ളൂ പ്രായമായ ഭർത്താവിനെയും രോഗിയായ മകളെയും കൊച്ചുമകളെയും ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഈ അമ്മയാണ് സുമനസുകളുടെ സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം കട്ടപ്പന യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ അമ്പിളിയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്കുവള്ളം പഞ്ചായത്തിലെ ചെല്ലാർ കോവിൽ അരുവിക്കുഴി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാ
ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് പീരുമേട് എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ചക്കുപുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജെ രാജപ്പൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കുസുമം സതീഷ് ടി സി ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉപ്പുതറ സി എച്ച് സിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആംബുലൻസ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തിരികെ എത്തി ഒരു മാസക്കാലത്തോളമായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ആംബുലൻസ് തിരികെ എത്തിച്ചത് ആംബുലൻസിന്റെ സേവനമില്ലാതെ വന്നത് ഉപ്പുതറയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ആളുകൾക്കേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു കണ്ണംപടി ആദിവാസി മേഖലയ്ക്കും തോട്ടം മേഖലയ്ക്കും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ എം പി പി ടി തോമസ് ഉപ്പുതറ സി എച്ച് സിക്ക് ആംബുലൻസ് അനുവദിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും നിരന്തരമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പി ടി തോമസ് ആംബുലൻസ് അനുവദിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ആംബുലൻസ് ശബരിമല സേവനത്തിനായി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആംബുലൻസ് തിരികെ എത്തിയത് പിന്നീട് ഇത് തുടർക്കഥയായി മാറി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് കോവിഡ് സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആംബുലൻസ് വളരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇന്നലെ തിരികെ എത്തിയത് ഒരു <laughs> ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈ ബോഡി മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ പത്ത് പത്തരയായപ്പോൾ വാഹനം ഇവിടെ വന്നു അതായത് കേവലം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മണിക്കൂറിന് മാത്രം ഗ്യാപ്പിൽ ആ വാഹനം തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു പുതിയ ആംബുലൻസ് ഉടൻ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരികൾ ഉപ്പുതറ നിവാസികളെയും ആദിവാസികളെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പുതിയ ആംബുലൻസ് വരുമെന്ന ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച നിലവിലുള്ള ആംബുലൻസ് ഉപ്പുതറ സി എച്ച് സിയിൽ നിന്നും കടത്തുവാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനിയും ആംബുലൻസ് ഉപ്പുതറയിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ചക്കുപളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആന്റണി കുഴിക്കാട്ട് പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചക്കുപുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നടത്തിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതി വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുക സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ച വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതം തിരിച്ചു നൽകുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വികസനം മുരടിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ നയം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് അണക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാബു വാത്തിമൂട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സാബു വൈലിൽ ചക്കുപുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടിൻസി ഷിജു ലൌലി ഈശോ നേതാക്കളായ അജി കിഴിവാറ്റ് എൻ ആണ്ടവൻ വക്കച്ചൻ തുരുത്തിയിൽ ബേബി മധുരത്തിൽ മനോജ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദളിത് സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പ്രകടനത്തിന് ശേഷം സംവരണ ആനുകൂല്യത്തിൽ ജയിച്ച മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെയും എം എൽ എമാരുടെയും കോലവും കത്തിച്ചു മായാവതി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമാജ് വാദി പാർട്ടി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഇടുക്കി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദളിത് സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ സംഭരണ ആനുകൂല്യത്തിൽ ജയിച്ചു വന്ന എം എൽ എ മാരായവർ മൌനം പാലിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് തുടർന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെയും മറ്റ് എം എൽ എ മാരുടെയും കോലവും കത്തിച്ചു സംഭരണ സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് ൊട്ട് പോകും പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ ബി എസ് പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാബു കൊച്ചുപറമ്പിൽ രാജേന്ദ്രൻ കൊച്ചുപറമ്പിൽ സിജോ തോമസ് മധു പത്തിങ്കൽ മനോജ് വടക്കേമുറി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അണക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കുഴിക്കാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അണക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണക്കര പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടികൾ ധർണ നടത്തിയത് ധർണാ സമരം കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കുഴിക്കാട്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സാലമ്മ കോട്ടപ്പുറം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അന്നമ്മ രാജു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടിൻസി ഷിജു ലൌലി ഈശോ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ജോളി സേവിയർ വക്കച്ചൻ തുരുത്തിയിൽ എൻ ആണ്ടവർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള ഡാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൃത്താധ്യാപകർ ഉപ്പുതറയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി നാടക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ ജെ ജോസഫ് പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണനെ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഭാരവാഹികളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അക്കാദമിയുടെ കലാകാരന്മാരോടുള്ള ധിക്കാര സമീപനവും അവഗണനയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നാടകിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമിക്ക് മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ കട്ടപ്പന ദർശന പ്രസിഡന്റും നാടക് ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇ ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജയരാജ് കട്ടപ്പന തോമസ് ഉമ്മൻ എം എം ജോസഫ് കലാമണ്ഡലം ബീന കലാമണ്ഡലം സുമ ലത സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അപർണ ശശി അശ്വിനി കൃഷ്ണ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നു പീരുമേട് എം എൽ ഇ എസ് ബിജിമോളുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനു മുമ്പായി കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ന
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകുകയാണ് ആദ്യ നടപടി ഇതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയതായി എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ പറഞ്ഞു വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അത് എങ്ങനെയാണ് വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഥമ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർക്ക് നൽകി അത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്കാണ് അക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സമയബന്ധിതമായി അനുവദിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ പീരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് ഉപ്പുതര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത ഈ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആലോചനാ യോഗത്തിൽ ജല അതോറിറ്റി സൂപ്രണ്ട് എഞ്ചിനീയർ കെ കെ അനിൽകുമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി അനിരുദ്ധൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരായ മനീഷ് മോഹൻ ഓവർസിയർമാരായ സുമ സി എം രഞ്ജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഏലപ്പാറയിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ദുരിതയാത്ര നയിക്കണം ഹെലിബറിയിലേക്കുള്ള റോഡ് പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഏലപ്പാറയിലെ ആളുകൾ ഹെലിബറിയിലേക്കുള്ള റോഡ് പണികൾ നടക്കുന്നതാണ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുൻപിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിരുന്ന ഓട ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് റോഡിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ആശുപത്രി അങ്കണത്തിലേക്കാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കടക്കാൻ രണ്ട് ഇഷ്ടികകളാണ് സഹായകമാകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടികകളിൽ ചവിട്ടി ഏറെ ശ്രമപ്പെട്ടാണ് ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നവരും ജീവനക്കാരും ആശുപത്രി കയറിയിറങ്ങുന്നത് തോട്ടം മേഖലയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രിയിൽ നൂറിലേറെ പേർ ദിവസേന ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നുണ്ട് പിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ പിത്തി എടുക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും പിത്തി എടുക്കാതെ അവിടെ പിന്നെ കാല പണിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അടിയന്തിരമായി ഗവൺമെന്റ് ആ കാല പണിയുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല കാല എടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പണിയാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആശുപത്രി പോവുകയും അവിടെ നിറങ്ങി വരുന്ന രോഗികൾക്കും അവിടെ വന്ന് കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലര കോടി രൂപ വകയിരുത്തി നാലു വർഷം മുൻപാണ് പണികൾ തുടങ്ങിയത് കുണ്ടും കുഴിയുമായി തകർന്നു കിടന്ന റോഡ് നവീകരിക്കാൻ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ നിരവധി സമരങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഏലപ്പാറ കോഴിക്കാനം ഹെലിബറിയ റോഡിന് തുക അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ പണികൾ ഇപ്പോഴും പാതിവഴിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ആശുപത്രി വൃത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത് റോഡ് പണി വൈകുന്നതാണ് ആശുപത്രിയുടെ പരിസരം വെള്ളത്തിലാകാൻ കാരണം പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കമ്പളിഘട്ടം കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നുവരുന്നത് കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ഓഡിറ്റോറിയമാണ് കമ്പളിഘട്ടം കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ജനച്ചില്ലുകളടക്കം സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തകർത്ത നിലയിലായിരുന്നു കൂടാതെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ സീലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ തകർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് സീലിംഗ് കൈലിടിയിൽ മറ്റ് ചുറ്റുപാട് വൃത്തിയാക്കലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള പണികളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മറ്റ് കല്യാണത്തിന് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കല്യാണത്തിന് മറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇത് വളരെ നന്നായി കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ ഫണ്ട് മുന്നോട്ട് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെയിന്റിംഗ് അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് കട്ടപ്പന ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വ
എൽആർസി വോളിന്റിയർ മനു സഖായി ദേവാനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തയ്യൽ സംഗീതം വിവിധ തരം ഗെയിമുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ അധ്യാപകരായ ഐ ബി ഐസത് സുരേന്ദ്രൻ പി എൻ ജോയിസ് മാത്യു എന്നിവർ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിമലാ സിറ്റിയിൽ ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു വെള്ളത്തുവൽ ടൗണിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നത് കോവിഡ് സമ്പർക്ക വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശനിയാഴ്ച കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ വിമല സിറ്റിയിൽ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വ്യാപാരികൾ ഡ്രൈവർമാർ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക ഇവിടുത്തെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി എസ് എസ് സിയിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ പകർച്ച തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റിതര പഞ്ചസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണവും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹകരണവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന സഹകരണത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമായത് വെള്ളത്തുകൾ ടൗണിലും പരിസരത്തും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് ടൌണുകളിലും ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കാരണ സൗന്ദര്യവും തമിഴ്നാടിന്റെ വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്ന വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മന്തിപ്പാറയ്ക്കടുത്തുള്ള പാണ്ടിപ്പാറ സന്ദർശകർക്ക് മനോഹര കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് അധികമാരാലും അറിയപ്പെടാത്ത ഈ പ്രദേശത്തിന് അനന്തമായ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതയുണ്ട് പാണ്ടിപ്പാറയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകളിലേക്ക് മലകളും കുന്നുകളും ജലാശയവും കോടമഞ്ഞുമെല്ലാം ഇടുക്കിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ എക്കാലവും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു അറിയുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ
നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി ജുവലറി കോട്ടയം കട ഇനി കമ്പോള വില നിലവാരം കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി ജുവലറി കോട്ടയം കട ൂർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഏലക്കാലയിലെ വിവരം ആകലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വിൽപ്പന നിർന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കൂടി വില ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ശരാശരി വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഏലം കൂടിയ വില ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഏലം ശരാശരി വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമ്പു അഞ്ഞൂറ് കൊക്കോ ഇരുപത്തിയെട്ട് റബ്ബർ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വെള്ളി അറുപത്തി ഒന്ന് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി ജുവലറി കോട്ടയം കട സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്പീക്കറുടെ നിലപാട് തള്ളി പി ജെ ജോസഫ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് ജില്ലയിൽ പുതുതായി മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ചിയാർ കോടാലിപ്പാറയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടുക്കി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയിൽ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വഞ്ചിത കർഷക സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ അയ്യപ്പൊങ്കവിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പഞ്ചദിന നിൽപ്പ് സമരം നടത്തും ഇതോടുകൂടി വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം